在中国影史上有这样一个人，他将无厘头喜剧发挥到了极致，也将宏大的格局融入到了喜剧之中。明明他拍的作品是喜剧，可观众看完后却会默默地流下眼泪。他是一股无法阻挡的力量，更是一场无法复制的传奇。他就是周星驰，可在万众瞩目的背后，他却是孤独的。因为一路走来，与之相伴的朋友越来越少，或者说他这一路都在不停的和别人决裂。那么，娱乐圈中都有哪些和星爷反目成仇的明星呢？他们之间究竟发生了什么事情？这里是咸鱼记，本期视频我们就来聊聊和星爷决裂的那些明星吧。1992年的香港影坛被称为是周星驰年，因为这一年总共上映了七部周星驰主演的电影，而且都取得了不错的票房成绩。在这些电影之中，有一部名叫《逃学威龙二》的电影，启用了一位初出茅庐的小萌新作为第二女主角，这个小萌新就是朱茵。还只是学生的朱茵遇见了有才华的周星驰，很快就被他的独特所吸引，所以两个人在拍戏完后就传出了恋情。可惜的是，两人因戏结缘，也因戏缘尽。1995年，周星驰和朱茵再度合作了电影《大话西游之大圣娶亲》，这部电影给观众留下了至尊宝和紫霞仙子的绝美爱情。也留下了朱茵灵动俏皮的经典名场面，但他也断了周星驰和朱茵之间的情。据说在电影拍摄期间，有一回朱茵到周星驰的房间找他，结果敲了很长时间的门都无人回应。等到周星驰姗姗来迟把门打开后，出于女人的直觉，朱茵察觉到了床上仍然有余温，而卫生间的门更是紧闭。有传言说，那个被藏在厕所里的人就是莫文蔚。后来，两人便就此分道扬镳，而这段感情也成为了周星驰和朱茵都不愿谈及的过往。除了和自己的爱人分道扬镳之外，还有许多曾经和星爷并肩作战的亲密战友，也与他老死不相往来。洪金宝和周星驰的矛盾起源于功夫。当时洪金宝是影片的武术指导，而周星驰则是头戴片场暴君名号的全能导演。众所周知，周星驰对于自己的电影有着近乎完美的苛刻，所以在片场他经常弄得大家苦不堪言。再加上拍摄现场的环境非常恶劣，所以洪金宝就以自己被蚊子咬了几百个大包为由返回香港进行治疗。结果没想到一个星期之后。周星驰就直接告知洪金宝以后都不用来了，还邀请了袁和平顶替了洪金宝的位置，这让洪金宝感到非常愤怒。其实，在拍摄片场的时候，洪金宝就曾因周星驰的严苛要求对他说过一句话：“拍戏归拍戏，不能光把自己当人，把别人当狗。”可惜，周星驰一直都没有将这番话听进心里，所以才会痛失爱将。黄一菲是周星驰电影的黄金配角之一，两个人很早就已经结缘了。之后，黄一菲更是陆陆续续出演了十部周星驰的作品，还凭借着《少林足球》中的大师兄一角，获得了金像奖最佳男配角。但没想到，这也成为了两人合作的最后一部电影。起因是在拍摄电影的时候，周星驰为了追求最完美的效果，对黄一菲毫不留情。八个真实的玻璃瓶砸了下来，有一回，黄一菲甚至当场晕了过去。结果醒来后，周星驰不但没有一句关心和问候，还要求他继续拍摄。除此之外，电影拍完之后，剧组接了不少的广告，周星驰便安排黄一菲拍摄了一个啤酒广告，却只给了两千元的报酬。按照当时香港的行情，临时演员的报价都远高于这个价格。但最让黄一菲气愤的是，周星驰在成名之前总是轻昵地喊他为“飞哥”，可成名后就叫他那个谁谁谁。这一切的一切都让黄一菲无法再容忍周星驰，所以在功夫足球之后，他便再也不愿和周星驰合作。
。同样不愿和周星驰再度合作的还有王晶，两个人在早期的时候合作了很多电影，比如《整蛊专家》《赌侠》《九品芝麻官》等等。只是王晶拍电影讲求速度，只要能赚钱，他就不在乎镜头的质量。因此，他被称为“烂片之王”。可周星驰不一样，他追求的是“星爷出品，必属精品”。所以，周星驰和王晶在片场的时候就经常爆发剧烈的冲突。但让两人彻底闹翻的，还是因为王晶的电影《千王之王2000》2000为了让这部电影拥有更多的票房，王晶特意邀请了周星驰前来客串九天的时间。但是没想到，周星驰在片场非常不配合。在拍到第六天的时候，王晶表示自己宁愿把第七天价值一百多万的片酬白白送给周星驰，也不愿再接着拍他了。后来，王晶还表示周星驰太看重钱。但是在电影上映之后，这部周星驰客串出演的电影却打上了周星驰领衔主演。九天客串的戏份，硬生生被王晶剪成了主角。要知道，周星驰在1999年的片酬就已经将近 2,000 万了，而王晶的这一招客串变主角的操作，究竟是谁更看重钱呢？ 2003年，周星驰正在为自己的新电影《功夫》中的哑女一角寻找演员。恰巧这个时候，还在读书的黄圣依，凭借着清纯动人的模样，闯进了周星驰的眼中。在经过一次事件之后，周星驰直接就拍案，让黄圣依出演哑女。虽然黄圣依在这部电影中的镜头寥寥无几，但却给观众留下了“我见犹怜”的深刻印象。功夫彻底改变了黄圣依的人生轨迹，她成为了新一代的新女郎。随后，她便签约了周星驰的星辉公司，并在公司的安排下拍摄了许多影视作品。同时，他还认识了一位富二代杨子，但就在大家觉得黄圣依背靠大树好乘凉的时候，他却突然对星辉提起了控诉。黄圣依在发布会上声泪俱下的表示，公司一直在打压他，所以他逼不得已才违反了公司的规定，私自接了外快。同时，他还表示，星辉为了让他签合约，高层几人将他锁在会议室之中。最终，黄圣依和星辉公司对簿公堂，和伯乐周星驰也闹得不欢而散。其实，关于黄圣依和周星驰的决裂，很多人都觉得是黄圣依不厚道，但实际上，星辉公司的骚操作也不少。梁小龙就曾指责过星辉公司吃回扣，他想要拿回合约的时候，公司竟然跟他说合约不见了。记得梁小龙在公众场合指责周星驰没有修养，做人太虚伪。由此可见，星辉公司在某些方面也的确是个无情的资本家。但要说香港娱乐圈中谁才是最大的资本，那一定要提名向华强和向泰。向氏两夫妻是香港影坛的中坚力量，投资了周星驰十多部电影。周星驰之所以能成为喜剧之王，被外界尊称为“星爷”，和向氏夫妻有着密不可分的关系。但是从1990年后期开始，周星驰和向氏夫妻突然断绝了往来。不仅如此，向太还多次公开炮轰周星驰，他曾指责周星驰借钱不还，还拿走自己的红酒，还指责周星驰耍大牌。2014年，网上流传的一篇“为什么这么多人黑周星驰”，更是让向太直接在社交平台大骂周星驰雇佣写手、写文黑向华强。后来，向太还在节目中表示，如果周星驰能出来澄清那不是他叫人写的，他都会相信；但是星爷能出来回应，就不是星爷了。因此，向太只能一个人孤独地唱着独角戏。还有一位和周星驰闹得非常难看的前女友，她就是余文凤。余文凤出生于香港的一个豪门之中，从小在父母的耳濡目染下精通理财，而且投资眼光非常独到。一开始，余文凤只是周星驰的小影迷，后来在机缘巧合之下，成为了周星驰的正牌女友。两人总共相恋了13年的时间，是星爷所有女友中时间最长的一位。
。于文凤为了周星驰不计名分，甘愿做他背后的女人。她凭借着自己独到的眼光，帮周星驰炒楼赚钱、理财投资。可以说，周星驰炒房炒得风生水起，一大半的功劳可能都是于文凤的。但可惜的是，于文凤一直都得不到周星驰母亲的喜爱，最终两人只能无奈分手。分手后十年，于文凤不顾往日情面，将周星驰告上了法庭，追讨七千万港元的投资获利分成。往日爱人从深爱到对簿公堂，这结局不免令人感到唏嘘。不过，也有人在和周星驰决裂后与他重修于好。而这大概也只有性格豪爽、明辨是非的张雨绮能够做到了。2002年， 1 6岁的张雨绮和周星驰的星辉公司签约，五年后，她出演了周星驰的电影《长江七号》。凭借着心地善良、和蔼可亲的袁老师一角，张雨绮成为了新一代的新女郎，受到了大众的关注。但是因为新女郎头衔的限制。张雨绮的戏路受到了极大的制约，所以她选择挑战自己，瞒着星辉接演了电影《白鹿原》。面对和星辉的诉讼，张雨绮表示是自己违约在先，该给多少钱就给多少钱。然后他便支付了三百万的违约金，离开了星辉。在这之后，张雨绮和周星驰之间再无往来。但是当周星驰受到他人的质疑时，他却会第一时间站出来维护周星驰。他一直是我欣赏和尊敬的导演。2015年，在和星辉公司终止合同三年后，周星驰主动给张雨绮打电话：“我有一部戏需要你来演，其他人不能演。”即便没有看过剧本，张雨绮也毫不犹豫地答应了周星驰的邀请。同时，他还表示一分钱都不要。但周星驰最终还是以分红的名义给了张雨绮一千万。或许正因为张雨绮讲义气、敢爱敢恨，才让星爷对往事既往不咎。英雄终会迟暮，昔日无厘头的喜剧之王也已双鬓花白。他将一生奉献给了喜剧，也用一生期待能有一个人读懂他。这里是咸鱼记。喜欢视频内容，别忘记点赞关注。难以忘怀的还有电影中的新女郎，她们有的扮丑，有的如天仙，有的让人过目不忘。但无论怎样一张脸，在周星驰的镜头下，总能找到最恰当的位置。可在走红之后，他们大多和星爷反目成仇，有的人加入豪门，有的人悲凉离世。那么，他们究竟为何抛弃周星驰呢？时过境迁，他们的命运又走向了何处？这里是《咸鱼记》，本期视频我们一起来聊一聊新女郎的故事。朱茵和周星驰的缘分始于逃学威龙，一个是初出茅庐的少女，一个是有着电影梦的大佬，男才女貌，简直是天作之合。这个缘分一直持续到《大话西游》，朱茵是敢爱敢恨的紫霞仙子。周星驰是重情重义的至尊宝，在周星驰的镜头下，朱茵那份灵动、清丽、自然的美感堪称一绝。朱茵凭借这个角色红透了半边天，大家都说朱茵简直是紫霞仙子本人。只可惜她没能等到自己的至尊宝，在拍摄完《大话西游》后，朱茵便与周星驰感情决裂，甚至传出周星驰、朱茵、莫文蔚三角恋的传闻。而朱茵多次含糊不清的回答，也让周星驰陷入渣男的骂名。不久后，朱茵便投入了皇冠中的怀抱，并在2012年的时候步入了婚姻殿堂。其实，最懂至尊宝的不是紫霞仙子，而是白晶晶。紫霞仙子的爱是要得到，白晶晶的爱是成全。朱茵离开周星驰后，莫文蔚成了他的解语花。在周星驰最暗淡的时期，是莫文蔚陪着他一起走过的。虽然白晶晶这个角色没能让莫文蔚大红大紫，但她的福气还在后头。莫文蔚凭借着自己独特的嗓音，在歌唱领域闯出了自己的一片天。她和朱茵一样，都是周星驰的前女友，可她从未诋毁过周星驰半句，这也使得她被誉为最佳前女友。而且最后，莫文蔚兜兜转转和自己的初恋重新走到了一起，收获了属于自己的幸福。
黄圣依在《功夫》里面饰演一名哑女，没有台词，但两行热泪奠定了整个人物的基调。这部电影在当年夺下了超高的票房，而青春貌美的黄圣依也成功出圈。只是成名之后的黄圣依心比天高，她丝毫不理会星辉公司给自己定下的清纯人设，瞒着所有人偷偷拍摄了一组大尺度照片，让公司损失惨重。周星驰一气之下表示要雪藏她。结果黄圣依根本不害怕，直接和媒体宣布要解约，并且在发布会上不断朝周星驰泼脏水，还和老东家对簿公堂。后来幸亏杨紫出来英雄救美，黄圣依才成功和星辉解约。但是离开了周星驰的黄圣依再也配不上演员这两个字，她不断在烂片中辗转，透支了所有口碑。这些年，黄圣依又将重心都放在了综艺上，带着儿子、老公、婆婆，把能参加的节目都参加了一遍。只是她的口碑依然两极分化。在拍摄《喜剧之王》前，周星驰第一次举行了大范围的选角活动，初出茅庐的张柏芝就这样闯进了星爷的视线之中。在电影里，张柏芝饰演的柳飘飘是一名舞女。表面看似潇洒，内心却无限柔情。最终，这部电影在日落西山的香港影坛杀出一条血路。毫无表演经验的张柏芝就此一炮而红。此后几年，张柏芝几乎以一年一部电影的速度，在娱乐圈站稳脚跟，还拿下了一座影后奖杯。不过，张柏芝在事业上的野心太小了，她只想生儿育女，做个妈妈。于是，她高调插入《风飞恋》。还与陈小春、陈冠希打得火热。和谢霆锋结婚后，他沉浸在家庭的喜悦之中，几乎很少外出拍戏。但陈冠希事件却再次将他推上了风口浪尖。最终，他的婚姻也因为和陈冠希的合照毁于一旦。离婚后的张柏芝又生下了第三胎，但是至今都无人知晓孩子的生父。如今的张柏芝靠着刷美貌和情怀，在综艺里依然是吃香的。这么多年，他也依旧感恩周星驰，每年都会为其送上生日祝福。提到张雨绮，她是《新女郎》中话题度很高的一位，作品不少，感情生活也丰富。当年她因为私自接拍王全安导演的《白鹿原》，与星辉闹到对簿公堂。当所有人都认为张雨绮和周星驰应该不再有瓜葛时，两人竟然一笑泯恩仇。周星驰在筹备拍摄《美人鱼》的时候，特意邀请了张雨绮参演，而张雨绮更是直接零片酬出演。这部电影也让张雨绮的事业成功回春，留下了许多经典片段。不过，张雨绮的婚姻一直不太顺利，她经历了两段婚姻都无疾而终。而第二任丈夫袁巴元更是爆出了张雨绮的各种黑料，两人也因为大打出手闹到派出所。可以说，这段婚姻最终成为了众人眼中的一个笑话。不过，通过《浪姐》，张雨绮再度翻红，在感情上，她也成为了第二个萧亚轩。不得不说，这个勇敢果敢的新女郎，虽遭遇半生渣男，却依旧果敢麻辣。林韵是周星驰捧红的最后一位新女郎，也是新女郎中演技最一般的。模特出身的林韵，长相清纯，皮肤白皙。被赞颇有大 S 与舒淇的综合体的味道，在外形上用来诠释单纯美好的美人鱼再恰当不过。随着美人鱼的爆火，林允一夜成名，轻而易举就挤进了九五后小花的行列。但是随着林允的黑历史被翻出，他也一步步走向了低谷，逐渐在娱乐圈消失。如今林允靠着。《梦华录》再度迎来事业的巅峰，演技也有了很大的提升，未来可期。多年来，林允也一直感恩周星驰，与他的感情一度很好。蓝洁瑛可以说是最惨的新女郎。当年亮绝五台山的蓝洁瑛，因出众的容貌和演技，圈了不少粉丝。大家都以为她会在香港娱乐圈继续风光下去，但是《大话西游》过后，她却如同一颗星辰，渐渐陨落。这是因为从1995年到1997年，蓝洁瑛的父母相继离世。颠沛流离的原生家庭让蓝洁瑛渴望爱与被爱，但是上天却偏偏捉弄她，交往的两任男友都走向绝路，重重打击让蓝洁瑛与这个世界格格不入，精神一度低迷。雪上加霜的是，为了窥探蓝洁瑛的私生活，记者不断蹲守跟拍，还把她塞进四大癫王的名单。那些年，蓝洁瑛退出娱乐圈，过着平淡普通的日子，但是在外人眼里，她已经是疯子。
，蓝洁瑛不施粉黛，穿着随意的照片，时不时就出现在媒体上，每一次都会引来众人唏嘘。在曾志伟六十岁大寿的时候。蓝洁瑛自曝自己受到了他的玷污和封杀，最终他的人生永远停留在了五十五岁。上天赐给了蓝洁瑛美貌，也赐给了她一生的磨难。希望在另一个世界的蓝洁瑛能得到幸福、安宁和平静。《长江七号》是周星驰最后一部主演的电影，十二岁的徐娇成为天选之子，也是年龄最小的星女郎。首次出现在大荧幕，徐娇灵气十足，一双大眼睛滴溜溜的转，十分抓人眼球。最终，徐娇凭着这部电影拿下了金像奖最佳新人奖。周星驰也格外偏爱徐娇，把她认作自己的干女儿。为了捧红徐娇，周星驰将大半的资源都倾斜向了她。只是徐娇可能志不在娱乐圈，所以一直以来都不温不火。二零一五年，徐娇患上了良性纵隔肿瘤，这也就使得她不得不暂停事业，休养生息。再加上她和周星驰的合约到期了，因此她干脆就把所有的心思投注在了汉服事业上。如今，徐娇还创立了自己的汉服品牌，也是好事一桩。说到和周星驰合作最多次数的女演员，那势必是张敏。他和周星驰总共合作了十三部作品，见证了周星驰从星仔时代一直到星爷时代。那段时间，在周星驰的电影里都有张敏美丽的身影，这也使得她成为九十年代香港代表性的女星之一。然而，张敏却在事业巅峰时，因绯闻男友向华胜移情别恋，选择离开香港。在内地，张敏鲜少拍戏，而是开始做生意。她投资过房地产，开过美容院、服装店，不过都不太顺利。还曾与京城四少汪宇恋爱过，后来还被朋友骗走了巨额财产。现在的张敏早已过了颜值巅峰，从前眉宇间的英气变成了淡然的目光。二零一七年，她与蜜恋的男友低调结婚，过上了平淡却也幸福的生活。一九九三年，钟丽缇站在国际华裔小姐的舞台上，以黑马之势惊艳了整个香港。周星驰抢占先机，把钟丽缇收入《破坏之王》的剧组，饰演校园女神阿丽。当时的钟丽缇将甜美、性感、清纯融为一体，在戏中，阿姨不惜一切代价追求阿丽；在戏外，周星驰和钟丽缇的绯闻满天飞。就这样，周星驰把钟丽缇捧红了。紧接着，《人鱼传说》的剧本砸到了钟丽缇头上。这部电影将钟丽缇的性感发挥到极致，人鱼小姐、性感女神的标签，让钟丽缇的事业更上一层楼。此后，钟丽缇借着自己的美貌出演了几十部影视剧，合作的都是一线演员，在娱乐圈保持着不低的热度。二零一五年，钟丽缇和小十二岁的张伦硕大方承认恋爱，第二年走进婚姻殿堂。现在的钟丽缇爱情甜蜜，家庭幸福，经常会在短视频平台分享自己的日常。虽说她早已不是初恋的模样，但现在的她却更有韵味。周星驰的电影是几代人难忘的记忆，而其中的星女郎更是见证了他一路以来的辉煌。他们百花齐放，在中国影史上留下了浓墨重彩的一笔。祝福他们都能拥有更加明媚的未来。这里是咸鱼记，喜欢视频内容别忘记点赞关注，也期待你在评论区留言，说出自己的看法。我们下期视频再见。